ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੀਂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਕਲੀ ਬੱਦਲ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਫ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਦਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਸ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਕਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੂੰਦ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੂੰਦਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਦਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦਾ ਵੇਟ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੂੰਦਾਂ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨਫਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਸਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਵਿਨਸੈਂਟ ਜੋਸਫ ਸਕੈਫਰ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਢ 13 ਨਵੰਬਰ ਸਾਲ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੈਬ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਸਾਲ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬੈਥਸਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ 1000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.3 ਸੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ 1000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.3 ਸੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 18 ਲੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੂਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦਾ ਤਾਪਮ